So, luto ng ating salmon, ito ang favorito ng mga bata or sa amin. And then, ako kontento na ako pag i-fry ko siya. Pero ang mga bata gusto nila i-bake. And then, kailangan nila ng sweet and sour para makain nila. Masarap itong sweet and sour na na-order namin. Akala ko yung Thai sweet and sour pero binigyan kami ng Panda. So, mas masarap pa siya. Hindi ako sponsor ni Panda. <laughs> ano ba yan? ako nang maglagay sa sauce dahil kung makita ito ng eldest ko guys naku ibuhos niya yun lahat ay naku hindi pa naman ubusin okay ekonomiya dahil lockdown di ba healthy dinner tayo ngayon guys sweet and sour salmon plus um, broccoli ayan siya ang ating masarap at healthy na dinner hali kayo guys, kain tayo Fry mo si broccoli, pero don't overcook it. Just two minutes, and then that's it. Do not add salt dahil yung fish natin salty na yun eh. Di ba yung sweet and sour sauce? So, pwede na yan. Especially pag mga asawa natin ay high blood. So, avoid yung maraming salt.
pagkain tayo guys. Bigyan ko na si asawa ko. So, ganito lang kami mag-dinner. Simple lang siya. Walang maraming mga ano dyan, di ba? Vegetable and fish. Or if you have salad, then go ahead. May salad. Pero ngayon, tinatamad ako. Mostly, ang salad namin guys is during lunch time. So, ngayong araw, ang ginagawa ko ay nag-reply sa inyo. Salamat sa lahat ng mga subscribers ko. Meron na tayong 183. Ayan. And, before, before sa umaga, ah, sa gabi guys, before I sleep. Ngayon, gabi sa akin, pero umaga sa Pilipinas. Dahil 14 hours or 13 hours time difference, I think. Ang ginagawa ko sa gabi is, Nag-subscribe ako sa gabi, nag-leave ng message. Para sa umaga, may makita ako mga reply, di ba? So, i-check ko yung sino ang nag-subscribe sa akin. Then, i-reply back ko sila. And then, send message. Ganun lang siya kasimple. So, salamat sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Dahil nag-183 na tayo. Ngayon. So, hopefully, this month, uh, this week, mag-200 tayo. And then, mag-parafos sa tayo. Okay. Well, guys, ngayong araw, meron tayong yummy fish. I got a half sa salmon fish, guys. Napakasarap. So, what I did, I just grill. I put in the oven. And then, masarap si panda sauce. Oh. Meron kami sweet and sour sauce. Oh, thank you. So, guys. Uh-huh. Oh, thank you, Dad. So guys, if you go to Madrid, tips guys, tips. If you go to Madrid, you stay sa hotel nearby sa city. And then the, the hotel that we stayed is Petit. Petit what? Petit what da? Petit Palace Santa Barbara. Mm. So we, st we stayed at Petit Palace Santa Barbara. So that's the tip if you go to Madrid. I'm not sponsoring, you know, guys. Sabihin ko lang sa inyo na doon kami nakatira. Malapit walking distance sa mga malls, walking distance sa mga, yung mga restaurant na malapit-lapit. Tapos may 7-Eleven sa labas ng hotel. At near siya sa Starbucks. At near siya sa Subway. Ayan, train station. Malapit siya. So, pag pumupunta kayo, pag pupunta, pag if you visit Europe, guys, be sure magdala lang kayo ng backpack or dahil isa lang ang allowed. Isa? Isa allowed isang, ano, bagahe. Then, ano lang siya, hand carry lang siya. Yung maliit na shoulder bag. And then, isang hand carry na ilagay niya sa taas. Otherwise, you have to pay 45 pounds. Euro. Dahil nasa euro na yun eh. Ayan. Mag... Magbayad kayo na... 45 pounds sa chicken luggage. Lahat ng chicken luggage doon, magbayad kayo. Pag makamura kayo ng mga plane, pag mag ano lang yung city hopper, yun si EasyJet. Ayan, EasyJet. Minsan, pag mag-booking kayo na matagal-tagal, na 6 months or 1 year before kayo pupunta doon, minsan makachamba kayo sa EasyJet is 29 pounds lang siya or may 100. Napakamura niya. If pupunta kayo sa Europe side, guys, at mag-train kayo, mahal si train. But if you go for a city hopper, yung mga easy jet, yung mga mumurahin ng mga jet doon, ang mga plane, napakamura minsan $49 lang. Minsan mayroon pa akong nakita ang $29. I don't know. Oh, euro. I don't know kung magkano na ngayon. Pero, ang ano dyan is, you have to just bring your backpack. Ayun lang, city hopper, backpack. Use you ano sa Philippines, then sta stop sa Amsterdam, and then you go hop to London, London back to Amsterdam, or London to Brussels, or if you stop Philippines, Amsterdam, Brussels, Paris, then Paris, you have to ano sa Venice, then Venice back to Paris, or doon na sa Italy, napaka ano siya, napaka ganda. Yun lang, mag two days lang kayo, di ba? Two days sleepover, and then maghap na ng kayo ng ibang country, ayan siya. Maganda doon. But guys, if you go to Rome, stay where 
especially if you're Catholic, stay where the Vatican City is. It's like two streets away. I will put that one in my description. Two, two corners away from the Vatican, that's where we stayed. Malapit siya sa sub Subway, malapit siya sa Filipino store doon. Malapit siya sa mga maraming restaurant. Of course, maraming pumupunta dahil tourist spot yung Vatican. So guys, pag pupunta kayo doon, just check my description below. Sasabihin ko kung saan kami nakatira and sabihin ko sa inyo kung saan ang magandang lugar doon. Dahil maganda sa ano sa Rome, you have to stay near the Vatican City. Para malapit kayo, walking distance and then Pupunta kayo sa mga magagandang tanawin. Ang Rome ang maganda. Uh -huh. So you just hop sa Amsterdam, Amsterdam, Brussels, stop sa Brussels two nights, and then go to Paris, stop two nights, and go to Venice. Then fly to Venice, dahil si Venice ay nasa water siya. Fly to Venice, and then back to train to Rome. That's what we did. Ayan siya. Maganda doon. But two nights, two nights lang. Two nights and two days. Then pag mag ka, after sa ano, after sa check out, mostly check out doon is before 12 o'clock. So before mag check out kayo na before 12, aalis kayo ng umaga and then babalik kayo 12 and then ibakpak nyo na lang kung saan saan, di ba? Pag summer, you would just wear shorts. Kami nga doon, napunta kami doon, nag ano lang, yung winter yun siya. Isang suot, tapos yung mga undershirt mo and yung tights, tights lang. Tights and idobli pa yung tights at yung thick na, na stockings. Ayun lang siya. So, ayan ang tips ko ngayong gabi. And thank you for watching. Continue na si Lola mag -dinner.